project hatutaki muradi asanti na azimio ni muradi muradi wa wale ambao wanataka kuzidi kukaa kwa mamlaka kwa njia ya kinyume tunakataa asante sana sasa ni wakati wangu ni mwalike niweke chief hasla Wangwana wanambalea mjambo. Nambalea mjambo. Mambo. Murembe. Murimoyo. Muribaramu. Musangadire. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu itsomiwe. Hebu nione kwa mikono wala anasema karibu ma, ma. <laughs> Basi Mimi nilikuwa hapa juzi si ni kweli? Mkanikaribisha pale. Na mkaniambia ya kwamba kama unataka maneno ikae sawa sawa. Urudi na usikuje bila omwami Musalia na omwami Weta. Mulisema mkosema. Si mimi nimerudi. Si sasa tuko na omwami Musalia pamoja. Na umwami weta pamoja. Mimi nawauliza nyinyi watu wanambale. Mnasema tuungane? Tushirikiane? Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mnasema tuungane? Ndio tuunde serikali mwaka huu. Mimi nataka niwaambie tu mambo mawili watu wa Busia. Sisi tumefika hapa na mkituona tumesimama pamoja. Sio kwa sababu tuko na nia ati Ruto apate ama Musali apate ama Weta apate hapana nia yetu ni tunataka kubadilisha siasa ya Kenya hii siasa ya Kenya imekuwa na matapeli wengi watu ambao hawasemi ukweli watu ambao wanadanganya watu wengine watu ambao wanatapeli watu wengine mimi nawauliza nyinyi watu wanambale kama kiongozi anaweza kutapeli kiongozi mwenzake. Wewe mwananchi huko na bahati na huyo kiongozi kweli? Kama kiongozi anaweza kutapeli kiongozi mwenzake, mwenzake si huyo ni kiongozi hatari sana. Tumesema mwaka huu kwa msaada wenu na kwa mapenzi ya Mungu tunataka kuondoa siasa chafu ya utapeli, siasa ya udanganyifu, siasa ya ukabila tuweke siasa ya kuleta wakenya pamoja na kutengeneza usawa ili kila mmoja wetu ajivunie kuwa mkenya watu wanambale tunakubaliana mumesikia umwami musali akisema nc wanasema uchumi bora huyu mungwana umwami weta anasema haki na usawa sisi tunasema uchumi ya kuleta watu kutoka chini kwenda juu Tumeungana pale kwa uchumi. Mimi nataka niwaulize watu wanambale. Sisi tunasema inafaa tushughulikie uchumi kwanza kabla hatujapanga mambo ya katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi. Nyinyi watu wanambale. Mnataka tupange kwanza mambo ya mamlaka na mambo ya viongozi ama tupange uchumi ya wananchi kwanza? Mnasema tupange uchumi kwanza? Mnasema tupange uchumi kwanza? Mzee wa Kitendawili anasema anataka kubadilisha katiba. Atiaongeze mamlaka ya rais. Atiaongeze vyeo ya viongozi. Atianzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wanambale. Mnataka tubadilishe uchumi ama mnataka tubadilishe katiba? Sijameni tubadilishe uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Na tupange biashara yenu. Na tupange kilimo. Ndiyo tumekuja hapa tuwaulize ruhusa yenu na msaada yenu. Mkituona tumesimama hapa pamoja ni kwa sababu tunaamini ya kwamba kwa pamoja tunaweza kutengeneza serikali itakayo shughulikia mambo yanayohusu mwananchi as a matter of priority. Na tunasimama hapa mbele yenu kuwaambia hii Kenya kwanza inashindana na ingine inaitwa Kenya baadaye. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi muko Kenya kwanza ama muko Kenya baadaye? 
Mnataka Kenya kwanza ama Kenya baadaye? Hapa kwa Kenya kwanza tumesema agenda yetu number one mwaka huu tunaweka bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority. <coughs> na wauliza na wauliza watu wanambale sisi wengi hapa ni wazazi ni kweli ama si hawa vijana hawa ni watoto wetu ni kweli ama si hawa watoto wetu tumewasomesha wako na certificate wengine diploma wengine degree ni kweli ama si tusipopanga ajira ya hawa vijana kweli si hawa vijana tutawapoteza ati kuna mtu anatuambia ati hawa vijana wangoje ati kwanza waende wapange mambo ya mamlaka na vyeo ya viongozi ati hawa vijana wangoje baadaye Munataka hawa vijana wangoje baadaye ama wawe kipao mbele? Tupanga hawa vijana kwanza. Ndio tumesema program yetu number one. Tunaweka bilioni moja kupanga mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Mpango yetu ya uchumi number two. Tunaelewana? Mpango yetu ya uchumi namba 2. Vile mnasikia Mwami Musalia anasema pesa mfukoni. Tunaelewana? Mpango yetu namba 2 tumesema mwaka huu tunataka tupange biashara ya kila mtu kwa sababu tunasema kazi ni kazi. Ama niaje watu wanambale? Si kazi ni kazi jameni. Hata kama kazi yako ni kidogo, watu wawache madharau tupange kazi ya kila mtu iwe na heshima ndio tuweze kuinua mwananchi wote katika taifa letu la Kenya na ndio tumesema mwaka huu kwa sababu hawa wafanyabiashara wengi wa hapa chini 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini wanaitwa micro small and medium enterprise kweli ama kweli na hawa wafanyabiashara wa chini hawajulikani kwa bank hawana security ni kweli ama kweli? Wakitaka kutafuta pesa ya kuinua biashara yao, wanakopa kwa fuliza ama wanakopa kwa Shiloh. Na ndio sababu hiyo wa Kenya milioni kumi na ine wameorodheshwa kwa CRB kwa sababu ya madeni. Hata kwa hii mkutano ya namba le. Watu wenye wako kwa CRB hapo weka mkono nione juu. Sasa sasa unaona hii bala. Sasa unaona hii bala. Ndiyo tunasema hivi. Tunasema hivi. Kila mmoja wetu hapa analipa ushuru ni kweli ama si kweli? Si kila mmoja wetu analipa ushuru? Mimi nauliza nyinyi watu wa namba Tumesema kama Kenya kwanza ya kwamba mwaka huu tunatengeneza hazina maalum ya wafanyabiashara wa chini hawa na tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini na hiyo pesa haitakuwa Nairobi, haitakuwa Busia, haitakuwa kwa constituency, tutalete mpaka ward yako ili wewe mama mboga upate pesa ya kuinua biashara yako kutoka kwa ward yako. Wewe muti ya boda boda na hivyo. Wewe muti ya kios ndio tuondoe wananchi milioni kumi na ine ambao leo wameorodhesha kwa CRB kwa sababu ya madeni na kwa sababu ya kukopa kwa fuliza na kukopa kwa Mashailok. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nimekuja mpaka hapa na Mbale. Nimekuja Busia hii. Nimekuja mpaka Busia town. Nimefanya harambe ya kina mama. Nimefanya harambe ya, ya vijana. Nimesaidia boda boda. Mpaka mzee ya kitendawili akaanza kulalamika. Oh, huyu deputy president anatoa wapi pesa? Eh, sijui huyu anatoa wapi pesa. Sijui milioni mbili amepatia hawa. Sijui milioni mbili amepatia wale. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitenda hili. Waacha kulalamika milioni mbili. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini. Yeye mnanielewa? Mnanielewa? Unajua hii Kenya kuna watu wako na kiburi na madharau. Na ndio kwa sababu hiyo wali sabotage na wakahujumu ile mpango ya Big Four wakabadilisha mpango ya Big Four ikawa rege kwa sababu katika mpango ya Big Four tulikuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana
tulikuwa na mpango ya kilimo tulikuwa na mpango ya universal health coverage lakini kwa sababu Kenya hii kuna watu wachache wanataka kuweka taifa letu katika hali ya umaskini ndio waendelee kututawala ndio waendelee ndio kusema sisi tunawaambia mwaka huu watajua hawajui hii Kenya tunatengeneza Kenya ambayo inafaa wa Kenya wote watu wa namba leo tunaelewana jameni tunaelewana kwa hivyo mimi ninasema nikiwa hapa Busia watu waache siasa duni ndogo oh sijui nani kwani mimi nauliza nyinyi watu wa namba leo kwani mtu akitenda wili ni maskini kwani ana pesa hii pombe yote inakunywa hapa sinatoka kwa kampuni yake hapa Kisumu hii pombe imemaliza hao watoto sinatoka kwa kampuni yake hapa Kisumu sasa mimi nauliza nyinyi watu waache nini bwana sikizeni mnanielewa mimi nataka niwaambie safari hii mkiona weta kesimama hapa na Musalia it is because we have decided enough is enough we must have a nation that is that promotes equality not a nation of a few hii sio taifa ya watu wachache kujivunia na kujifanya ati wao ndio watatuambia nini itaendelea Kenya nyinyi watu wanambale ni waulize Munaona ile madharau iko hii Kenya. Ati watu wachache sijui watu wa msini Wanaenda kuketi jini kwa hoteli. Ati wanataka kutuamulia nani atakuwa rais. Ati kwa sababu wako na pesa. Sasa mimi nauliza nyinyi jameni watu. Wa... Yaani madharau na kiburi kiasi hiyo. Watu wengine wametuona sisi ni bure kabisa. Na ndio mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa namba Kuna watu mlituma Nairobi ati waende watu wamulie nani atakuwa rais. Mulitumana Nairobi kwa hoteli. Wale wako hoteli ndio wataamua ama ni nyinyi. Wale wako kwa maofisi ndio wataamua ama ni nyinyi. Nyinyi ndio kusema ama ni wale. Nyinyi ndio kusema. So wale wanajaribu kutukupanga kwa maoteli na maofisi mnawaambiaje? Ati? Mnasema atupangwingwi? Ati nambale mmesemaje? Ati busia mmesemaje? Atibusia mmesemaje? So mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wanambale. Yaani mwaka huu hii madharau na kiburi lazima tumalize. Ama namna gani? Sikizeni. Unajua hawa watu tusipowakomesha kwa kura zetu. Mtu akishakwambia ati wewe ni bure anataka kuchagulia mtu. Ati kwa sababu wako na pesa. Si mwisho tusipowakomesha watakuja hapa waseme wewe una pesa ataleteni bibi zenu tuwazalisha watoto. Hapana, ah, hapana. Hapana, hapana. No. Watu wa namba letu tunaelewana? Hiyo madharau na kiburi lazima tukomeshe mwaka huu. Tuwaambie kazi ni kazi kila mkenya anafaa. Sisi kama serikali ya Kenya tumeweka bilioni mia moja kwa kampuni ya Kenya Airways iko makosa gani watu wa namba tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya mama mboga kuna makosa kwani mama mboga alipi ushuru kwani mtu ya boda boda alipi ushuru kwani huyu wa kioska ba alipi ushuru tunawaambia tutatengeneza Kenya ya usawa na mkituona hapa sisi sio watu wa kubahatisha tunaelewana jambo la tatu tunawaambia kwa mapenzi ya Mungu kabla ya mwisho wa mwaka huu chini ya serikali ya Kenya kwanza kila mmoja wetu hapa na mtusikize vizuri kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF na utaenda hospitalini utatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote kwa sababu tunataka kutengeneza Kenya ambayo kila mkenya anajivunia sijui kama tunaelewana ndugu zangu muta, muta, tutatembea pamoja na nyinyi Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Unajua kuna jamaa amewazoea. Anakuja hapa eh hey, TV eh hey, tialala ria. Alafu mambo inaishia hapo dunia inapotea. Utakubali hiyo story tena? Bado mko na story ya ria hapa. Na TV na tialala. Watoto wakiangaika watakula TV. Mimi nataka niwaambie tafadhali ndugu zetu. Mkituona tumesimama pamoja it is because 
we have said enough is enough. We must have a different Kenya where every citizen counts, every hustle counts, and every effort and every sweat must result in something. Tunaile wana ndugu zetu. Mutatuunga mkono na mbali. Ebu nione wala wanasema tutaungana mkono. Tumekubaliana tutaunda hii serikali pamoja na nyinyi. Tumekubali. Unajua kuna wale wanataka watu kutuletea muradi sijui project. Mimi nauliza nyinyi hata kama tumeishiwa na akili namna gani. Sisi hatuna uwezo ya kuchagua mtu ambaye tunataka mpaka tuletewe mpango ya mtu fulani. So we are telling our friends please respect the people of Kenya. You cannot bring a puppet or somebody who represents interests of a few Kenyans. These Kenyans also want a leader who will mind about their welfare, create wealth, create jobs for their sons and daughters because this country belongs to all of us. Tumekubaliana jameni? Hulia lala. Huli pamoja? Huli pamoja? Munasema weta na musalia na hasla wa ungani? Tuunde serekali? Mapema? So munajua mimi nilikuwa bado na angaika peke yangu? Lakini wale wanaume niliwatia break mbaya sana. Walikuwa kubumua ni shida. Saa hizi tumeungana na weta na huyu musalia? Siawa watu tunawazamisha asubuhi na mapema? Tutawatembeza? Kwanza nyinyi watu wa busia. Nyinyi ndio mtatusaidia kuondoa mambo ya kitendawili busia hii. Tunaelewana? Mtatupatia seneta ambaye anajua mambo ya bottom up na mambo ya uchumi bora. Na seneta mtatupatia na governor. Mnaona huyu bunyasi hapa? Huyu bunyasi hapa. Huyu bunyasi anatosha matoshi. Huyu bunyasi anatosha matoshi. Muda tupatia governor mwenye atapanga mambo ya bottom up hapa na uchumi bora ndio pesa ingie kwa mfuko na wabunge ambao wanaelewa mambo ya kwenda juu Muda tupatia wabunge wa Kenya kwanza na wabunge, na wabunge wa county MCS wa Kenya kwanza Hebu nione kama mtatembea pamoja watu wa Malaba na Busia Basi wacha ni muite ndugu yetu Moses Wetangula Wapi nduru Vale vana mbale mlembe Mlembe swa Mlembe te Mlembe mia